Matapos ibahagi ng ating wealth partners ang kanilang kwento last week, tunghaya naman natin ngayon kung ano ang mga mithiin na nais nilang matupad. Higit sa lahat, alamin natin kung klaro ba ang mga end goals na ito at ano-ano ang mga konkretong paraan para marating nila ito. Ito po session natin. Uh, the objective is for us to get to know you better individually. Kasi kailangan maitindihan natin, maitindihan nyo din individually. Saan ba tayo nagsastart? Ano ba yung pinanggagalingan natin bago pa tayo umusad dun sa gusto natin patungkan? Um, you'll be taking this financial coaching journey all together. So, uh, itong show na to, itong feasibilities, welcomes also your own experiences and your own wisdom. Kasi pa paraan natin ito lahat na may maibahagi sa iba kung ano yung mga uh, wisdom at nalalaman natin. Yun. So, yun po yung um, gusto po natin mangyari ito. Hindi lang po siya tinuturuan namin kayo, kundi sabay-sabay po tayong natututo doon sa doon sa kung nasaan man po kayo. Kami rin sa Coleco Foundation, uh, every single person you meet and are able to interact with teaches us something new about personal finance, about how people um, appreciate and relate to money. Okay, Unang-una, tayo patanda na. Hindi na tayo pa. <laughs> Hindi, yung, yung health natin kasi palubog na eh. Ito na yung panahon na magkakasakit ka na, hihina ka na, hindi mo na kaya magtrabaho at hindi mo na kaya pa balikan nung malakas ka pa na which is sana dapat mo nang ginawa nung makalakasan ka pa so kung magagawa mo sana nung malakas ka pa na nagkaroon ka ng idea ng mga ganitong mga pagkakataon siguro yung pagtanda mo na pagtanda mo so iba yung circumstances sir madami sa atin uh, we hope na we can continue to do kung ano yung uh, ginagawa natin para kumita about the rest of our lives. Pero minsan, may mga circumstance na uh, mapipigil yun ang hindi natin inaasahan. So, sana dahil sa choice natin, pero sometimes dahil sa aksidente, illness, di ba? Or yung kumpanya magsara uh, at a time na ikaw mismo hindi ka ready maghanap ng bagong trabaho. Pero ito, realidad ng buhay. Swerte uh, lang po tayo, no, Sir Ulysses, na medyo prepared po kayo na meron tayong enough finances na hindi naman tayo bigla talagang bagsak. Oo, oh, 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 hindi So, the responsible si Sir Ulysses dun sa pagsasave niya, meron siyang konting buffer. So, yun yung hahanapin natin kay Sir Ulysses, yung uh, protection moving forward at saka ano na yung papalit dun sa income niya from before. Kaya nung nakita ko nga, maganda po kung ito nila. Para na rin sa mga katulad kong ano pa ang tawag dun sa bagay na yun, mananakit na ang kanilang pagre-retire. Yes. Nakapaghanda rin okay. kasi Based on experience, meron naman ako mga kaibigan na nung nag-retire na fight after, hindi naman <coughs> nahihirapan na sila yeah. makimamuhan. So, use it also as your avenue to share what you have learned in your lives, ano mga na-experience nyo para maibahagi yun dun sa mga libo-libong nanonood sa atin. Nasa ano eh, 35 na ako, kumbaga, tapos, kumbaga, iniisip ko ngayon, Ilang taon na lang magpapaaral na ako ng college. Ang pagpapaaral lang ng college ngayon sa isang bata lang dapat may isang million ko eh. Sa totoo lang eh. Naniniwala ko si Ma'am Dolores mo kay maganda. Diba? Diba? Nagulat lang po siya. Ito <laughs> ngayon po para ng buhay ko ng routine ko. Yung oras is a big factor. Parang sa so, so malaking advantage for me at a young age na. Um, gusto ko siyang gamitin ng tama kasi alam ko yun yung madami ako. So, gusto ko magamit yung oras na yun para um, magamit ko ng tama, lalo na financially. Bale, ang pinaka-aim ko po is financial man, matutong mag-manage ng finances ko. Para din po, ma-inspire ko yung, kunwari, kahit yung mga kaibigan ko po, kaya mga pamangkin ko, na at a young age na isipin nila yung, yung ganong klaseng bagay na hindi lang po enjoyment and parang be responsible din. So, madami, I'm sure tayong may impart na lessons, uh, not just about money, pero tungkol sa buhay din. Uh, actually, yung, yung situation ni Isa yung pinaka-simple sa atin lahat. Kasi, 
um, meron na tayong mga karga-kargang mga kung ano-ano na mga aspirasyon at saka mga obligasyon. Okay po yun kasi norm, ganun po talaga sa buhay eh. In fact, um, when I was your age, is I, I also had others that I had to support. Yung kapatid ko, yun, yun. Diba? So, in your case, is your special, in a special um, situation wherein um, you're free with your money to do whatever. So, maganda yun at sana nga ma-maximize kahit yun ito maganda. Ngayon, Alam na nila ang kanilang gagawin. Ano naman kaya ang saloobin ng ating wealth partners tungkol dito? Natutunan ko yung pag kay Miss Gita, yung parang pagsusort ng mga bagay-bagay na related sa mga magiging goals ko. Ang natutunan ko sa mga coaches ni Ma'am Gita, Paano ba talaga i-budget yung mga oras mo at pag-spend uh, mo ng pera? Ngayon lang ako naliliwanagan kung ba, wow, ang luwang pala nung pang ilalim pero bakit hindi ko nakita ito ng nanay? Dapat may purpose ka kasi doon sa purpose nag-uumpisa ang motivation para kita yung, yung target. Importante pala siya na inaalam mo muna kung para saan at bakit, bakit mo ba gustong ma-reach tong target na to. Nagsisimula ng iplansa ng ating mga wealth partners ang kanilang mga financial goals. And this early, mukhang may mga homework nang ipinagawa si Miss Gita sa kanila. Paano kaya itong makakatulong sa ating mga wealth partners? Yan at iba pang revelasyon ilalahad sa pagbabalik ng feasibilities makalipas ang ilang paalala. Piso mo, palaguin mo! Piso mo, palaguin mo. Nagbabalik po ang feasibilities. Hayan at mukhang may una ng hamon para sa ating mga wealth partners. Paano kaya nito matutulungan ang apat na maayos at gawing klaro ang kanilang mga financial goals? We will ask you to fill out the statement of assets and liabilities. Uh, top of head, meron na po kayo, I'm sure, na naiisip. Kung okay lang po, ilista po natin. Ano ba yung mga bagay-bagay na Alam po ninyo na inyo, so, yung mga merit ko, ano po yung uh, inyong, pwede yung inyo lang or inyo at saka ng asawa ninyo. Something you have a say in. Importante po yan, para kami ma-assess po namin kung nasaan kayo that's in your personal finance specifically. So include, for example, lahat ng pinagkakautangan, magkano na yung balance ng lahat ng yun as of whatever they choose to to do the worksheet before Friday next week. Um, and then from there, we can create kung ano na yung, ano yung mga plans na gusto natin magawa. No? Um, nabanggit niya na po individually nung, nung una natin magkikita kung ano yung mga specific objectives po ninyo. So, now, parang bridge lang po yan eh. Kung nandito tayo ngayon at dito tayo, dito tayo gusto pumunta, paano tayo makakarating? So, yun yung Yun basically yung financial coaching. Paano tayo makakarating dun sa mga in-identify natin objective. So that's homework number two. Kung nakikita ko mga challenge dito, yung 100-day challenge. Kasi parang simple lang siya. Sabi, ilista yung mga gastos, lahat ng perang pumasok, lahat ng perang lumabas. Every day, for 100 days, di ba, yung 100-day challenge. Ako ito ang nakikita kong isang challenge kasi minsan, kung hindi mo naman na ilista ka agad, ang hirap isipin sa gabi, matutulog ka na lang, isipin mo ba yung ginastos ko kanina. Meron na akong idea. Sabi nga nung iba, sabi, bakit hindi ganito ang porsyento binigay mo? Eh, ito na, ito na. Ito na yung sasalitan. Actually, nasa 19th day na ako. Nagsimula ako, hindi ko alam kailan, pero 19th day ko na siya. Um, medyo effort na siya kasi Ano, hindi ko naman hawak ko palagi yung notebook ko na pinag-i-listahan ko, so medyo ano. Pero ngayon, dahil doon, nakikita ko yung paggalaw kung saan ba ako madalas gumagastos, kung saan napupunta kadalasan yung pera ko, kung ano yung araw usually na sobrang gastos ko, so nakaka-exit. Uh, may tamang proseso pala ng pagkumbaga, pagbabalangkas ng iyong mga plano sa mga... Uh, susunod mong magiging hakbang sa pag-handle ng tama. 
sa iyong finances. Mukha yatang challenging ang pinapagawa sa kanila. Pero teka, saan naman kaya sila pupunta ngayon? Ang inyong gabay sa buhay pinansyal. Ah, finally, I get to meet our wealth partners, Isai, Kerwin, Ulysses, and Dolor. Oh, kayo pala ang winners. Oh, Ba't yun naman gusto maging winner? <laughs> ah, kasi tayo lahat gusto, gusto may mangyari. Why? Na mag-retire. Ako po yung nag-represent ng government. Bata-bata mo pa. Wala nang retire sa buhay. <laughs> okay. <laughs> Pero gusto ko nga po, pag-retire namin, yung kaming mag-asawa, meron naman kaming magandang financial plan. Kaya po. Maaga pa, nagpa-plano ka na. So, ikaw naman, Isay, bata ko pa. Apo. Retirement ka rin? Ay, hindi naman po. <laughs> <laughs> gusto ko lang pong magamit yung oras ko ng tama. Nang mas mapalago ko pa yung pwede kong mapalago. Actually, ikaw among the four of you, ikaw ang pinaka... Ap Swerte. Ang <laughs> swerte. Ikaw ang merong pinakamalakas na na ano sabi natin, posibilidad dahil mahaba pa oras pa. Di ba? Sana Health, po. Healthy ka naman. Eh. Healthy. Okay. Erwin, ikaw. Okay. Ako pa naman po, gusto ko pong mabago na yung buhay ko. At kasi bilang isang magbago. Ama ng tahanan po eh, gusto ko pong maging good provider. Eh, isa po ang isa po kayo sa mga maaring makatulong sa akin gawa ng sa mga magaganda po ninyong aral eh Ma magagabayan po ako sa Ma mali ka doon mali <laughs> ang magbabago ng buhay sa iyo sarili mo hindi naman iba Opo. ako nandyan lang makakabigyan ng konting puntos konting direksyon pero ang talagang pagbabago sa iyo manggagaling yan not from anyone outside no? Ulysses ikaw ang Nasa Carnival Cruise Line? Opo, ako po. Wala ka bang libre yung ticket dyan? Wala po. Actually, sir, gusto ko din po talagang mabago because of that social media that you've been encountered around the internet right now. Eh, napakasobra po yung mga taong nagsisearch ngayon po sa panahong ito. So, isa po ako sa mga taong nakakita dun sa website ninyo. Especially po sa Facebook. Is which is there very very all hat na po ng tao ngayon may Facebook account so nandun po nakafollow din ako yung mga friends ko po may mga follower din yung sinyo kaya sabi ko why don't I? Ilang buong kaba abroad? Fourteen years po. De sa bawat taon ilang? Sa every contract po is eight months maximum eight months po. Tapos balik four months. Pahinga. Eight eight weeks vacation po then balik ulit. Well, na basa ko na yung ano nyo yung mga why you won, and I think um, we're seeing a two to three generations among all of you. Medyo ako lampas lang ng konti. Hindi naman sobra-sobra. Pero dumaan din ako dyan. Kailangan yung ating isip, learning new things. So, so fast ang pace ng buhay ngayon. But if we, we do it right, we're learning every day. Ako, I'm still learning every day eh. Hindi, sa isang meeting ko, may natutunan na naman akong bago. Para bang kulang na kulang ang oras. Na-excite ako, lalo na in the age of internet, Google. Napakabilis matuto. No? So, dapat, ang advice ko sa inyo, number one, master yourself. Alamin niyo yung, ano ba ako? Who am I? Ano yung, saan ako magaling? Saan ako hindi magaling? Ano yung kailangan ko pang matutunan na, na alam ko may magagawa mo. That's the first step. Yung tinatawag nila sa skwela na self-mastery. Ako alam ko kung saan ako hindi pwede. Dapat alam nyo rin. Hindi porket maganda opportunity na dito, sali ka kahit na hindi yun eh, tugma sa'yo. So dapat alam mo yun. Okay. Pangalawa, huwag matatakot, mabigo. Lahat mabibigo. 100%. Walang taong, pag ansang taong nagsasabi sa yung ah, ako, never ako nagkakamali. Takbuhan nyo na yun. <laughs> Walk away. At either kailangan nasa nasa insane asylum yun o pinobola lang kayo. We have to accept the fact that we will fail. 
we will make mistakes. Pero yung pagbigo or failure, hindi tayo yun. Pangyayari lang yun. Yun ang dapat intindihin natin. Pangyayari yun, hindi ikaw yun. Pag ganun ang pananaw natin, anything that doesn't go right, mali, ang kamali, o natamahan ng indulto, alamin mo ano yung oportunidad doon sa indulto yun. What is good with what happened, and pick up from there. Pick up from there. It's Confucius. Sabi niya, dami sa atin, nabubuhay ko lang ang pera. Pag namatay, ang daing pera hindi nagastos. May kailan mong gagastosin yun. So, ang focus lang kasi, pera, 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 walang purpose. Dapat yung pera pang edukasyon, yung pera pang tubig pang bahay, pera pang, pang reserve sa, sa health natin. Baka ma-accidente tayo. No? So, yung, yun ang basic four points ko. Now, ang good news naman is, kung meron kayong masusubi, kahit na konti, especially while you're actively working, hayaan nyo lang siya lumago. Let compounding work for you. Yan ang sinasabi ko na yung 30 pesos a day, 1,000 naman, in 20 years, abot pa rin isang million yun. By the time you retire, meron pa kayong para sa anak niya, pang balato. O iba naman, gaya ko, prinsipyo ko, we live rich, we die poor. Ako ganang prinsipyo ko. Pag nawala ako sa mundong ito, nagastos ko na lahat, napagbigay ko na lahat. Wala na akong iniiwan. Hindi ko na kailangan eh. So you die poor. Yung perang nasa bangko ko, sabi ko sa asawa ko, sa mga anak ko, yan, ubusin nyo para napakaganda naman ng aking burol. Seriously, sa totoo lang, ganun ang pera. Hindi natin madadala. So dapat iniiwan sa anak, sa komunidad, sa simbahan natin, o sino man. Pero hindi para sa atin na yun. Uh, at this stage of the game, I congratulate all of you dahil mindset nyo, improving ng financial life. Bihira ho ang nag-iisip na ganyan. Madami nag-iisip lang, sana ganito ako, sana ganito ako. Pero wala namang galaw. Hanggang sana, sana, sana. ba? Diba? So, Palitan natin yun. Mag-upisan na kayo. took the first step. If you need more active income, know yourself. Saan kayo pwede pang matuto? Congrats. Mukhang ginaganahan ng loob ang ating wealth partners. Sana nga, at magpatuloy ang kanilang pagiging inspirado sa mga susunod na episodes. When we come back, let's have a short discussion on sal and pies. Diyan lamang po kayo, mga kaibigan. Piso mo, palaguin mo. Alam nyo, napaka-importante to know your financial condition para ho yan nagpapacheck up kayo sa inyong doktor. You'll be able to know If you are okay, you are well, or you are sick. If you are sick, dapat may remedyo bibigay yung doktor. This is what our wealth partners experienced when they did their Statement of Assets and Liabilities and PICE. Ano nga ba ang SAL and PICE? SAL, Statement of Assets and Liabilities. Yan yung listahan ng inyong lahat ng pag-aari na may halaga. At yun lahat ng listahan ng inyong pinagkakautangan. Assets minus liabilities. Yung matira dyan, yan yung tinatawag na ating netong halaga. Yan yung ating kondisyon pinansyal. Dapat taon-taon tumataas yan. Hindi, dapat yan sumusulong, hindi umuurong. Pag yung salmo ay umuurong, ibig sabihin, sobra ang gastusin mo sa kesa sa kinikita mo. Kaya naman, kailangan natin gawin yung tinatawag nating PICE. Personal Income and Expense Statement. Yan yung sinasabi nating follow your money. Mas da, subaybayan sa inyo ginagamit ang inyong kinikita. Lahat ng kinikita nyo, sweldo, bonus, balato, regalo, mana, 
pagbenta ng uh, asset, pumasok ang pera, lahat yan, income. Kung meron kayo apartment, kumikita renta, income. Lahat yan, sama-sama nyo, at tignan nyo saan nyo ginagastos. Saan nyo, bin, saan nyo ginalagay ang pera niya? Edukasyon, bahay, luho, bakasyon, kotse, gasolina, insurance, lahat-lahat. Dapat, yung personal expenses mo, kontrolado mo dahil yan ang nagdadala doon sa pinili mong antas ng lifestyle. The chosen lifestyle will determine kung magkano ka gumastos, kung luho o hindi. Dahil depende kung ganong kalaki ang kita mo, magtatabi ka agad hanggang 20% pang iyong lagak para palaguin. Yan ang pambili ng iyong kinabukasan. Pagkasahin mo sa 80% yung expenses mo as much as possible. Yan ang babantayan mo. Dahil kung masagawa mo yan at nakatabi ka ng pera, yung palalagakin mo at palalaguin mo, tiyak, tataas yung iyong salin. Dahil taon-taon dapat lumalago. Umuuro, sumusulong, hindi umuurong. Personal income and expense statement, yan ang nagdadala yan sa iyong lifestyle. Baka naman sobra, hindi mo kaya sumusubo ka ng lifestyle na hindi mo abot. Nagagastusan mo nga, may nakukuhanan ka ng pera, pero baka ang pinagkukuhanan mo, credit card, utang, mali. Lalo na akong ginagastos sa luho. Again, financial condition natin lahat, dalawa. Salin at pais. Depende sa level at paano mo ginagamit ay yung gastusin, dapat sumusulong ang iyong salin, hindi umuuro. Susulong lalo yan kung yung iyong savings, 20% ng kinikita mo, ay napapalago mo. Those are the two financial uh, statements na kailangan sinusubaybayan natin day in and day out. Dahil yan ang magdidikta kung tayo ba ay magkakamit ng kondisyong financial na komportable. Ikaw, nagawa mo na ba ang sal at pais mo? Kung hindi pa, magsimula na. Pwede nyo rin i-share sa amin ito para matulungan ka namin sa pagbibigay klaro sa iyong financial na kondisyon. Email us at info at kolaikofoundation.com You may also send your message at Visibilities and Francisco Colaiko fan pages on Facebook. It has been a very interesting day for our wealth partners, mga kaibigan. First, they underwent financial planning with Ms. Gita Gopalan kung saan tinalakay ang kanilang financial goals. They also did their salen at pies. Another step has been made. Samahan ninyo kami muli sa pagsubaybay sa ating wealth partners as we continue to guide them in their financial journey. Remember, don't forget to help others and to share your possessions with them. This is what the Bible says. This too is like offering a sacrifice that pleases God. Sabi nga. Until next week, mga kaibigan, This is Francisco Colaico, laging nagpapaalala na ang pisong pinaghirapan mo, palaguin mo. Next on Pisabilities, isang kakaibang game challenge ang haharapin ng ating wealth partners. At ano kayang mahalagang aral ang kanilang matututunan? All of these and more next week on Pisabilities.